Орим төрөг их мэдэгчтэй нэмэх ац хэлцүүлгийн энэ удаагийн дугаар хэлж байна. Тэгэхээр энэ удаад бид төрийн альтны хуулийн өөрчлөлтийг тойрч ярихаар сэтүүдэд зочтой өрөөд байна. Ингээд зочтой танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч тогтох сүрэн. Төрийн альтны зөвлийн дарга цогоо, улсын хурлын гишүүн чин зэрэг, улсын хурлын гишүүн асан бакэ, амун эрх зүйс судлаач уган баатар нар олцож байна. Тэгэхээр төрийн альтны хуулийн өөрчлөлтийг асуудлыг яг улсын хурлын дээр ид хэлцэж эхлэх гэж байна л да. Тэгэхээр энэ хууль бол улсын хурлын нэр бүхий 12-ыг гишүүн снаачилсан байгаа. Дээр нь бас Монгол улсын иргэд хичээн зүгээс бас нэг хууль снаачилсан байгаа. Нийтдээ хоёр хуулийн төсд оруулж ирснийг бол утга агуулгын хувьд ойролцоо байна гэж үзээд нэгтгэж хэлцэхээр ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийг тогтсон гишүүн та ахалж байна уу тийм үү? Тэгэхээр ямагийн хуул? Ямагийн хуул гишүүн ахалж байгаа. Гэтэ ер нь бол одоос Танир ахлуулсан бас 12 гишүүн хууль снаачилсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол ерөнхийдөө хичээн снаачилсан хуультай ойролцоо байгаа гэж үзэж байгаа юу тийм үү? Тэгээ тэгэхээр бидний 12 гишүүнээ снаачилсан хууль Монгол улсын их хэлэгчээс өргөн барьсан төр албан хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль хоёр зарчмын зарим концепт ойролцоо. А гэхдээ ерөнхийдөө хуулийн дээр бол зарим нэгэн бүрцэд төрөөд гэж яхан дэлгэрэнгүй болгож өгсөн юм би. Тэм учраас энэ хоёр хуулийг бол бол хамтдны хилцүүлэхээр их хурлаа шийдвэр гараад одоо төрөө байгуулалтын байнга орон дээр хамтар сайжлан гис гараад ажиллаж байна. Ер нь төрийн альт бол улс төрийн нам ялангуяа эрх барьж байгаа намын үзэмжээр одоо янз бүрийн халаас хэлгээ хийгдэг үүнээс болоод төрийн альтны чадамж буурч байгаа тийм учраас одоо улс төрөөс ангид байлгах хараат бус байлгах зорилгоор бол хуулийн шинжилгээ гэсэн зөвлөлт тавьж байгаа гэж ойлгож байгаа тийм үү гэхдээ бол миний ойлгосны нь бол 2008 оны хуулийн өөрчлөлтөөр одоо улс төрөөс ангид байх хангалттай зохицуулалт хийсэн боловч амьдрал дээр хэрэгжихгүй байна гэдэг асуудал ярьж байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр төрийн альтны зөвлөлийн дараа цогоо танд ер нь хууль хэрэгжүүлэхэд ямар бэрхшээл байна гэж үзэж байна. За Монгол улс биеэ дасан төрийн альтны хуультай болоод 22 жил үлдэж байгаа. Олон хуультад болсон хамгийн зөв 2008 онд зарчим шинжилгээтэй өөрчлөлт орсон. Гэхдээ төрийн альтны хууль амьдрал практиктай тэр болон хэрэгжиж чадахгүй байна. Энэ хуулинд оруулсан зарчим шинжилгээтэй өөрчлөлтүүд нь яаж хэрэгжүүлэх механизмыг хуулийн зааж өгөөгүй. Тийм учраас хэрэгжүүлэх амьдрал дээр хөндлөлтөж байгаа. Өөр хэлбэл амьдрал одоо хуулийн заасан заалтууд нь яаж хэрэгжих нь тодорхойгүй байгаа учраас бэлэг төрлийн чанартай заалтуулж хөврөөд байгаа гэсэн үг. Тэгээ үрэл олон маягтай бол үлдсэн заалт өвлөд байгаа уу? Аа. Тухайлхан бол одоо төрийн альтны зөвлөл нь улс төрөөс хараад бус бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа. Улсын хурлд бол үйл ажиллагаа танилцуулна гэж байгаа. Гэхдээ яг үүний хэрэгтэй бол засгийн газрын оролцоо, эрх хөрш намын оролцоо бол нэлээд байна гэж би хараад байгаа. Энд дээр цогоо дарга ер нь ямар бодолтой юм? Төрийн альтны зөвлөл бол үйл бие даасан хараад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За. Явуулж байгаа. Аа. А гэхдээ хууль хэрэгж нөлөөлж байгаа хүтэн зүйл бол ул нийтгүүд Монгол улсын төрийн захиргааны байгууллагын тогтворгүй байдал. Аа. Тогтворгүй байдал. Энэ нөлөөлж байгаа. Аа. Монгол улсын төрийн альтны амьдрал бол 4 жилийн циклтэй болсон. Сүүлийн үед бүр энэ циклт нь богисон. Аа. 2012 оноос 2018 оны 8 сарын хооронд төрийн захиргааны үтцэн 3 удаа өөрчлөлт болсон. Бүтцийн өөрчлөлт болохоор түүнийг дагаад төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтцэн өөрчлөлтөг, бүтцийн өөрчлөлтийг дагаад төрийн албан хаагчдын хөдөлгөө өнд ордог. За. Энэ энэс болж төрийн арж сэсэрдэг ийм л одоо аюул дор учраад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин зэрэг гишүүнээс асуухад ер нь зүгээр ялсан намын үзэмжээр засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнийг өөрчлөж байгаа нь өөрөө төрийн албыг бужигнуулах бас нэг нөхцөлийг бий болгоод байна гэдэг ийм шүүмжлэл гарч байгаа. Тийм үү? Өөр хэлбэл төрийн албан хаагчийг үнэ сэтгэлгүй ажлаас хална гэдэг асуудал үүсгэж байгаа учраас тухайн одоо бүтц бүрэлдэхүүний өөрчлөлт замаар одоо ажлаас нь халж байгаа гэдэг ийм асуудал үүсэж байна. Үүн дээр ер нь ямар одоо өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Ер нь бол төрийн албыг тогтвортой мэрэгжсэн одоо байх юм одоо зарчим байрлах хэрэгтэй мэрэгж үзэж байгаа. Төрийн алба өөрөө одоо тогтоогүй одоо байх байх нь эргээд одоо бас төрийн алб суулрах төр одоо бас хүчгүй үтгий юм одоо бас үнс нөхцөл байгаа юм аа гэж. Сонгууль болгоны дараагаа төрийн алба бас одоо бужигнадггүй гэдгийг бол одоо тийм асууд бол байна. Зөвхөн 2012 оны сонгуулийн дараагаар засгийн газар байгууллагуудад ажилласнаас хойш бол төрийн алба бас нэг 30 40 мянган хүнээр бас нэмэгдсэн байна гэсэн тооцоо судлаа гардаг. Энэ бол үндсэн дээр бас сонгууль болгоны дараагаа засгийн засаг авсан одоо улс төрийн хүчнэн бас төрийн албыг одоо бас өөрчлөлдөг. За тоог нь одоо нэмэгддэг үү гэм асуудал бол байгаа юм. За төрийн алб бас одоо улс төр бас одоо хараад бос одоо байж чадахгүй хоёр гол шалтгаан байх юм. За нэгдэх асуудал нь засгийн эрх авсан улс төрийн хүчнэн засгийн газрын бүтцийг тодорхой биш одоо байдаг учраас учраас өөрчлөлт асар хэмжээний оруулалтыг заримдаа одоо 12 ямтай ажилладаг. Заримдаа 13 16 ямтай болдог. Энэ нь бол бас төрийн албыг бас 
э тогтрүү одоо байх үндсэн шалтгаан болоод байна. Хоёр дахь асуудал нь улс төрийн албан тушаа алтан төрийн албан хаагч юм одоо ажлын байрны тодорхойлтыг одоо гаргадаг нь тухайн одоо ажлын байрын шаардлагатай байгаа мэрэгжилтний одоо ажлын байранд тодорхойлж оруулахаас ауллаар хэм одоо бас надад ойрхон байгаа улс төрийн намаас одоо намаа ажлын байртай одоо болох гэж хэнийг одоо шахаж байна гэж ажлын байрандаа биш хүн зориос ажлын байрны тодорхойлтыг улс төрийн албан тушаа алтан буюу аймгийн дараа яан сайд нар одоо бас гаргаад байгаа нь бол бас энэ төрийн албан бас тогтвортой тогтворгүй одоо бол улс төр асуудал хараад одоо байх асуудал үүсгэж байгаа. За гурав дахь нэг асуудал яамдын дотоод бүтэц зохион байгуул бас одоо тогтворгүй байна. Засгийн газрын солигсны дараагаар сайд болсон сайд бол яамныхаа бүтэц зохион байгуулалтыг бас одоо дандаа өөрч зохион болтод оруулдаг. За энэ нь одоо төрийн албан хаагчийг бас тогтворгүй одоо болох асуудал гараад. Тэг юм учраас бол бид бол аль болохоор одоо засгийн газрын бүтэц тогтвортой байх. Яам хамгийн газрын бүтэц дотоод зохион байх тогтвортой байх. Улс төрийн албан шалтан төрийн албан хаагчийн ажлын байрны одоо тодорхойлтыг одоо гаргадаггүй байх. Ажлын байрны нийтлэг одоо шалгуурыг нь одоо хуульчж өгнө гэдрүүд ийм бас наачтай агцгүй би энэ одоо хуулийн төсөлөөрөө явж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Бакет аргаа та өмнөх парламентын төрийн байгууллагын байнгын хорог тасралтгүй 4 жил байхалж ажилласан хүн. Тэгэхээр танай арчсан нам эрхвэрж байсан энэ 2012-аас 16 оны хооронд нийтдээ 15 мянган төрийн албан хаагчийг одоо хаалаас илгээ хийгдсэн байна. А тэгээд дээрэс нь 30 мянган хүнээр төрийн албаны одоо албан хаагчдын тоо нэмэгдсэн байдаг гэдэг ийм одоо шүүмжлэлийг сөрөгчдийн зүгээс хийж ирсэн л да. Тэгэхээр надад нэг тоо байна л да. Юу гэхээр төрийн албан хаагчдын хөдөлгөөн гэсэн ийм тоо байна. Энэ дээр бол өөрийн хүсэл дээр юм уу? Эсвэл өөр ажил шилцсэн гэсэн ийм шалтгаанаар нийтдээ ер нь нэг энэ нэмж эм одоо өөрийн хүсэл дээр 7250 хүн за өөр, өөр ажил шилцсэн гэр 6152 хүн нийлээд тооцох юм бол нэг 14 нь орчим хүн ер нь бол бас нэг тодорхой хэмжээгээр ажиллаасаа хаалгдсан юм уу шилцсэн ийм тохиолдол байна л да энэ нь бол бас нэг намын үзэмжээр энэ хүмүүс тийм төрийн албан хаагчдад ийм хөдөлгөн ороод байна гэж надад ажиглагдаад байна тэгэхээр танаа одоо нам их хурж яах үед ялангуяа одоо жилдээ нэг 10 мянган хүн хаалас илгээ хийсэн болов гэсэн ийм байдал ажиглагдаад байна тэгэхээр Ер нь бол энэ төрийн албаны халаас илгээ нэг асуудал бол зөвхөн өнөөдөр бий болсон асуудал биш. Их олон жил болж байна. Өөрөө хэлбэл аль нам одоо төрийн эрхэн даар нь тэгэнгүүтэл одоо ингээд төрийн албатай оролдоод эхэлнэ. Ягаад өгч зэрэг сонгуулийн үед бол одоо сайн хүчин зүтгсэн тэр хүмүүстэй эргээд хариу одоо барихын тулд бол хайн одоо улс төрийн нам бол төрийн албаар бэлэг барьдаг болоод удсан баг. Тэгэхээр энэ дээр бол би энэ нам ми үед тэгсэн тэр нам үед тэгсэн гэж би хэлэх гээгүй. Аль аль нь бивинэс дээрдэж байгаа юм байхгүй. Харин ч бүр энэ муу юмаар бол бивинэр өрсөж одоо дандаа буруу тийш явж байна. Сайн зүйл өрсөлдөхгүй байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацааны тэр 12 оны тэр одоо төрийн албан хаагчдын хөдөлгөөний асуудлыг бол нарийн одоо тодорхой мэдээлэл бол одоо төрийн албаны зөвлөлд байгаа баг. Тухайн үед бид нар бас энийг чинь төрийн албаны зөвлөлийн тайлан жил болгон төрийн байгууллагын байнгын хорогоор хилцэх одоо хувьд та тэр зур мараа бол хилцүүлээд мэдээлэл өгч ирсэн. Тэгэхээр энэ дэр нэг ийм асуудал байна л да. Жишээлбэл одоо ингээд сая та хэллээ. Одоо ингээд өргөдөл өгсөн байна гэж. Тэр өргөдөл өгүүлэх хэмжээний одоо тэр хүнийг шахдаг юм байна л тав бол одоо ингээд өргөдөл өгөөд гарвал бас нэг таны бас гарч үзнэ. А хэрвээ өргөдөл өгөхгүй бол тэгэл одоо энэ бас тэгэл бас өөр маягаар тэгэл одоо хэрвээ өргөдөл өгөхгүй бол хууль хаалт юм байгуулгад бол чүүхэн одоо алдаа гаргасан байвал тэрний ухдаг ч юм уу шалгуулдаг шалгуулдаг ч юм уу. Ийм одоо ёсыг хуульгүй ийм одоо замбраагүй байдал бол төрийн албанд тогтоод удаж байна. Тэгэхээр энийг засгийн тулд бол бид энэ хуйлаа сайжруулахаас өөр аргагүй л байна аль гэж бодож байна. Аа тэгэхээр эрхсэн судлаач Уган Батар та одоо энэ өөрчлөлтөд байгаа хуулийн төслийг бас тодорхой бас судалж харсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөөр одоо энэ намын хариалтаар одоо төрийн албан хаагчдыг хөдөлмөгдүүлж халаас илгээ хийдэг энэ байдлаас хэр зэрэг өчсөн сэргийлэх заалд орсон байна гэж үзэж байна. Тийм тэгэхээр ер нь бол энэ төрийн албаны хууль тогтоомжийн шинжилтээ холбоотойгоор төрийн албаны хуулийг шинжилгээ өөрчлөх болгонд л төрийн албан хаагчд энэ чиглэлээр ажилладаг эрдэнэтэн судлаачд өөр өөрсдийнхөө өсөл зорилгыг илэрхийлдэг илэрхийлдэгтэй. Тэгээд ялангуяа энэ удаагийн энэ төрийн албаны хуулийн шинжилсэн найруудтай холбоотойгоор бол ялангуяа манай 
эрдэмтэд судлаачд төрийн албанд олон жил ажиллаж ирсэн ахмад ажилтнууд төрийн албаны төв байгууллагад ажиллаж ирсэн хүмүүслүүд нэлээд санаа тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээд тэрний одоо нэг одоо л өгч нь бий л дээ. А нэг талаас а тэр а нөгөө талаас ягаад тэгвэл одоо төрийн албанд бас ингээ хоёр гарын жил бас ажилласны хувьд энэ салбарынха тэгээд цаашлах юм бол 180 хэдэн мянган тэгээд 5 хүний нэг нь төрийн албанд ажиллаж байгаа гэж үзэх юм бол энэ олон одоо хүний ажил амьдралд нөлөөлөх энэ хуулийн дээр анхаарал татах. Зайшгүй одоо анхаарал тавих шаардлагатай юм байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ мэдээж бүх одоо хууль санаачлагчд энэ чиглэл дээр ажиллаж байгаа бүх хүмүүс энэ хуулийг аль болохоор сайн болгож усыг нь мэлэн сайтар шүүж тэр өмнө гарч ирсэн алдаа гэдэг юм уу одоо зөвцүүлэгдээгүй харилцааг сайжруулах засгийн төлөөл ажиллаж байгаа. Гэхдээ бид нар олон талаасаа ярьж ийж энэ асуудал дээр эцсийн шийдлийг хууль санаачлагчд маань а боловсруулж шуулгандаа оруулаад за тэгээд батлах хүртэл мэлэн одоо олон шат амьлтыг дамжсан ийм хилэлцүүлэг а бол хөтгөхгүй зарим одоо хууль тогтоомжийн зөрчилтөө энэ асуудлуудыг засаад ингээд явах шаардлагатай гэж ерөнхийдөө харж байгаа. Тэгээд энэ дотор бол хаалгаас өлчин сэргийсэн заалт ер нь орч чадчих үү? Тий энэ дотор бол яг уу гэхээр ерөнхийдөө төрийн албаны хууль маань бүхий л одоо батлагдсан цагаасаа хойш төрийн албан агчдынхаа нийгмийн батлагаа гэдэг зүйлийг хамгаалах, төрийн албан агчдаа хамгаалах энэ чиглэлийн үед байгаа юм. Энэ чиглэлийн хууль тогтоомжд одоо заацсан заалт маань энэ шинжилсэн найруулга дээр байгаа. А гэхдээ өөр чиглэл дээр буюу шалгалтын чиглэлээ сонгон шалгаар уулах За магадгүй санал болгож тэр чиглэл дээр одоо ялангуяа өдөр талбан тушаалтныг томлох чиглэл дээр бид нэр аль одоо төрийн субъект гэдэг юм уу аль итгээд нь хариуцах вэ гэдэг дээр л илүү анхаарсан ийм шийдлийг хийхгүй бол болохгүй байна гэж харж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр таны нам одоо их хэрж байгаа энэ хугацаанд өнгөрсөн одоо нэг хагас жилийн хугацаанд бол бас нэг 20 мянган хүнийг ажлаас үнэлсэлгүй намын хариалалц халдсан байна гэдэг ийм шүүмжлэг зарим нь төрөмбс байгуулгууд хийж эхэллээ. Ер нь таны намын зарим нь албан тушаалтнууд ч гэсэн ер нь 20 мянган хүнийг одоо халахгүй бол болохгүй байна. Өнгөрсөн 4 жилд 30 мянгаар нэмэгдсэн. 20 мянган бид нар цомхтохгүй бол болохгүй байна гэдгийг мэдэгдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо таны тэр өөрчлөлтөд байгаа хуулинд чинь энэ хүмүүсийг одоо намаар нь ялгуур хурлаж хилмдүүлэхэд зөрчсөн сэргийсэн заалт байна уу? Аа, цаа баярлалаа. Тэгэхээр энэ улсын хурлын 12 нэр бүхий гишүүн өргөн барьсан хуулинд энэ улс төрөөс аль болохоор төрийн албыг хараат бас байлгах чиг ирсэн дөрвөн гол концепт зөрчил байгаа юм аа. Би энийг бас хэлж байгаа гэж бодож Нэгдүгээрт нь хамгийн их төрийн албан багчдыг халж байгаа асуудал юу вэ нөхөр бүтцэн хурчилд байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн албаны хуулинд бол бид нэр бүтцэн хурчилд тэр хүн халахыг хориглож байгаа. Аа. сонгуулийн дараа улс төр албан хагч сонгуулийн үр дүнгээр өөрчлөгдсөн нь төрийн захирлын жинг албан хагч өөрчлөгдөх үндсэл болохгүй гэж заагаад өгчих жоох. За гэхдээ цаашдаа бол ул манай одоо энэ их хурлын гишүүдийн гол одоо баримтлаж байгаа байсвар бол цаашдаа ер нь одоо үндсэн хуулийн дагуул бол гол бүтцэн өөрчлөлт байд хийдэг засгийн газрын бүтцийг үндсэн хуулийн оруулах гэсэн тоо. Энх юм үндсэн хуулийн чиг өөрөө дөрөвний гурвын дэмжилгээр өөрчлөлт ордог учраас засгийн газрын бүтцэд байнг өөрчлөлт ордог байхгүй. Засгийн газар бүтцэд өөрчлөлт орохгүй л доош өөрчлөлт орохгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр бол хамгийн их хүн халж байгаа юм бол бүтцэн өөрчлөлт байгаа юм аа. Тэмцээс бүтцэн өөрчлөлтийг аль болохоор байхгүй болгох энэ дэр хүн халахгүй байх чиг илүүлж байгаа. За хоёр дахин өөрчлөлт байгаа тохиолдолд нь бол ажлын байрны тодорхойлтыг хүнд зориулж гаргадаг явдал байгаа юм. Одоо энэ шинээр бол сурцсан төрийн албаны хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд бид нэр ажлын байрны тодорхойлтыг 6 жилд нэг удаа гаргана. За. Тэг 6 жилд нэг удаа гаргана. Өөр тус нь хамааралгүй. Хин нэгнээс хамааралгүй болохыг хичээж байгаа юм. За 3 дахь юм сонгуулийн дараа төр албанд ажиллаж байгаагүй юм уу? Мэрэгшээг хүмүүс тохиолдолд олноор орж ирж байгаа. Тийм учраас төрийн ал төрийн өдрөд халдан тушаалтнуудад одоо тезээ 6-аас эхлээд өдрөд халдан тушаалтнууд бүгдөрөнд нь шаардлага тавьж өгч байгаа. Төр албаны хуулиар төр тэтэн жил ажилласан байна гэж. Тухайл бол одоо төрийн захиргааны албаны хамгийн дээд албан тушаалтнууд төр нэрийн бичгийн дарга төрд 16 жил ажилласан байна. Түүний 8 жил нь яамныхаа газрын дараагаар ажилласан байна гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Энэ бол ул хин нэгэн дөрөв итгээд сонгуулийн дараа орж ирэхийг хориглож байгаа. За 3 дахь юм нь юу нөхөд 4 дахь юм нь төрийн албаны зөвлөлийн чиг үүргийг өөрчлөж өргөтгөж байгаа юм. За энэ нь бол төрийн албаны зөвлөл сонгон шалгар болт болон а төрийн албан хагчийн хууль бусаар халсан, хууль бусаар чөлөөлсөн, хууль бусаар томилсон тохиолдолд хүчмэнгүй болгодог, шийдвэр хүчмэнгүй болох эрхийг төрийн албан зөвлөлт олгож байгаа. Ингэснээр бид нар төрийн албан хагчд ирэх хамгаалагдаж улс төрөөс аль болохоор хараат бас байлгах гэж хэлүүлж байгаа. Гэхдээ хэлэхэд бол ер нь 
төрийн албаны энэ халаас хэлгээ явуул бол улс төрчтэй самарч байгаа. Тэгэхээр улс төрчтийг дураараа орхохгүй байх хууль хэрэгцээ орчин бүрдүүлж гэсэн үг гэдэг байдлаар хандаж энэ хуулийг төслийг боловсруулсан юм. За баярлалаа. Тэгэхээр цогод дараас би энэ тодруулах гэсэн одоогийн байдлаар бол одоо улс төрчтийн одоо үзэмжээр төрийн албан хаагчдыг бужигнуулж байгаа гол шалтгаан нь бол бас улс төрийн албан тушаалтнууд нь төрийн захиргааны албан тушаалтнуудыг одоо халж солих томилох ийм эрхийг идлээд байгаа та холбоотой юм болов гэж би хараад байгаа. Тухайлхан бол одоо сайд нь одоо төчний хүнийг албан тушаалтныг халж солих хэрэгтэй гэж хэдий юм уу? Одоо агентлагийн дарга нь төчний хүнийг халж солих хэрэгтэй гэж хэдий юм уу? Тодорхой албан тушаалтныг одоо томилох хэрэгтэй гэж хэдий юм уу? Нийслэлийн засаг дарга, сумдын засаг дарга нь бас ийм басны тодорхой шатандаа өөрийн эрх тийм нийслэлийн одоо төрийн захиргааны албан тушаалтнуудыг халж солих ийм эрхтэй байгаа нь өөрөө бас ийм хэрэгнд хэрэмдүүлэх нөхцөл болоод байна гэж хараад зөв л та одоо яг өнөөдрийн мөрдөж байгаа төрийн албаны хууль болон бусад салбар хуулиудаар нийт 157 албан тушаалтай 4882 хүний улс төрийн албан тушаалтанд томилохоор ингэж хөөчлөгдсөн байна. Энэ бол хууль хоорондын зөрчил салбар хууль гаргахтаа төрийн албаны хоо хууль төрийн захиргааны байгууллагын саналыг авахгүйгээр хууль боловсруулаад гаргачдаг. А тэн дээр бол сайд дараа нар нэг мэдгдэл төрийн захиргааны албан хаагчийг томилох чөлөөлөх эрх авсан байдаг. Ийм учраас бид нар бол энийг зохицуулах ёстой. Энийг янзлах ёстой. Хүүл эрх зүйн нь өөрчлөх ёстой. Төрийн улс төрийн албан тушаалтан төрийн захиргааны албан хаагчийн томилгоонд оролцдог энийг одоо хаах ёстой болиулах ёстой л гэсэн байсан үү. Тэгэхээр надад нэг юм тоо байна л да. Одоогийн байдлаар бол төрийн албанд одоо нийтдээ 18 ажиллаж байгаа. Үүнээс 18960 хүн буюу 13.3 хувийн төрийн захиргааны албан тушаалтнууд байна тийм үү? Тэгвэл 133.33 хүн буюу 68.82 хувийн төрийн үйлчлэгийн албан тушаалтнууд 36.949 хүн буюу 19.55 хувийн төрийн засгийн албаны албан хаагчд 3.32 хүн буюу 1.60 хувийн төрийн улс төрийн албан хаагчд байна гэсэн ийм тоо байна л да. Тэгэхээр одоо 3.32 хүн буюу 1.60 хувийн төрийн улс төрийн албан хаагчд байна гэж байна шүү дээ. Энэ дотор тодорхой хэмжээний улс төрийн өдөрт халдан шалтнууд байгаа бах. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь нөгөө бусад одоо энэ 180 сая хүнийхээ халаас хэлгэнд бас нөлөөлөх хэмжээний л юм эрхэдлээд байна гэж ойлгож болох уу юм уу? Цогод дараг энэ дэр энэ бол эхэлтэ бол тийм үйлдэл хийдэггүй шүү дээ. Энийг бол төрийн албаны зөвлөл бол тодорхой улс төрийн албан тушаалтан шууд томилох хуулиар их олгодог бол Төрийн албаны томилгод хөндлөнгөөс энэ хүн оролцоод ингээд байна гэдгийг бол ямар ч одоо юм уу тогтох боломж үү. А тэгтээ энэ энэ 3032 хүн дотор зүгээр хүн томилж чөлөөлдөг эрхгүй албан тушаалтал хуулиар олгоцсон эрхийнхэн хүрээнд төрийн захиргааны албан хаагшиг томилжлуулж байгаа. Ийм л үү. За баярлалаа. Тэгэхээр чин зэрэг дараа та энэ асуудал дээр юу нэг ямар бодолтой юм өөрөөр хэлбэл улс төрийн албан тушаалтнууд нь төрийн захиргааны албан хаагчдыг халдаг томилдаг энэ эрхийг ер нь одоо энэ хуулиар өөрчлөх боломж байгаа юу? Тэгээ ер нь бол төрийн албаны шинжлэх гол ах болох бол улс төрийн албан шалтнаар аль болохоор хараатад босоод болох юм гэж байна л. Аа хоёр удаа асуудал бид нар шийдэж байгаа. Нэгдүгээрт бол төрийн албан хаагчийн ажилбаарны тодорхойлолт улс төрийн албан шалтнаар бол гаргадаг юм бол одоо болиулъя. Аа нийтлэг жишгийг нь одоо их хурлаас одоо хуулиар тогтоож өгье. За яг тусгаач одоо шаардлагыг нь бол сайд одоо улсын албан шалтнаар гаргаж болох юм. За харин одоо бид бол ажлын хэсгээр ирж байгаа энэ тусгай шаардлага гаргах та бас нэг улсын албан шалтны бас оролцоо гарч магадгүй энд нь одоо өөрчлөх эрхийг нь одоо харин төрийн албан зөвлөлд одоо бас өгч болох юм аа гэсэн ийм одоо асуудал ярьж байгаа. Нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал нь төрийн улсын албан шалт төрийн албан хаагчийг бол шат ахуулсан төвшүүлдэг бол жарчинд бол шинжүүлэг хийж байгаа юм. Аль нэг нь одоо улс төрчийг одоо дагсан тохиолдлын хүн сонгуулийн дараагаар гэвгэн тэнд одоо төрийн захиргааны өндөр дээд одоо албан шалтанд шууд одоо томилогддөг энэ одоо бүлдлийг бол тасан зохсой тодорхой хэмжээгээр яамны одоо хилцээ нарах хийж яасан газрын дараа хийж яасан хүн бол яам төрийн нэрмчин дараа болдог гэсэн тогтолцоо хийж хий гэж байгаа. За гурав дахь удаа асуудал нь ер нь бид цаашдаа бас энэ төрийн албаны хуулиар дагуулаад орон нутагт энэ яамдын сайдын одоо эрх эрх асуудлын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгаа орон нутгийн бүтцийн байгууллагуудын өдөрлөгийн а босоо тогтолцоог бол нэгэн бас үйлийн чинь их одоо хийсэн юм байна лээ. Сайд нар одоо орон нутагт дах хилцээ албаныхан дарганы дандаа одоо сайд одоо томилдог. Ийм одоо процесс ус үйлийн дөрөвч машгаад өчтэй явагдсан байна. Тэгм учраас бол орон нутгийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгаа орон нутгийн бүтцийн одоо өдөрлөгийн дарганыг сайд одоо томилдгийн босоо тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах гэсэн яваанда. 
ер нь хэвтэй одоо тогтлон шийдэж байгаа. Гэтэл орон нутгийн удирдлагт нь энэ одоо ихийг одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Ингэжэж одоо энэ асуудлыг ийж бүрнээр одоо шийдэгнэ гэж би бол тэгж одоо бас харж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр төрийн албан хаагчийг улс төрийн албан тушаалтнаас хараад ус байлахын тулд төрөн цогоо дарга хэллээ. Бас 6 жил нэг удаа ажлын байрны тодорхойлолтыг төрийн албаны зөвлөлөөс гаргадаг байх гэдэг ийм зохицуулт гэж байна. Дээр нь бас нэмээд тодорхой албан тушаалтнууд одоо тодорхой төрийн албан хаагчд нь тэдэн жил ажилласан байх гэсэн ийм одоо ажлын ажилласан хугацааны шалгуур тавьж өгснөр бас улс төрөөс харах тус байх нөхцөл бол чадж гинэ та юу гэж харж байна. Тэгэхээр би таны төрүүчийн асуулт нь бас нэмээд хариулаад явчих гэж бодож байна. Одоо энэ 3000 гарын улс төрийн төрийн албан хаагч байна шүү дээ. Эндээс үлдэж байгаа одоо тэр 180 гарын төрийн албан хаагч бол өөрөө хэлбэл төрийн захиргааны, төрийн үйлчлэгээний, төрийн тусгай албаны албан хаагч дүнсэн дээ энэ 3000 гас хамааралтаа зүүдэстэй байна гэж би шууд хэлмээр байна. Ягаад жишээлбэл заад байгаа ингээд улсын хурлын сонгуул боллоо. Их хурлын тамын газрын дарга өөрчлөгдлөө. Их хурлын дарга өөрчлөгдлөө. Тамын газрын дарга өөрчлөгдлөө. Тэнд байгаа тамын газрын дажилж байгаа бүх одоо төрийн жирийн албагчд үндсэндээ өөрчлөгдөж байна. За засгийн газар энэ сайд өөрчлөгдлөө. Засгийн газрын хэрэг их газрын дарга өөрчлөгдлөө. Тэнд байгаа асуудал бас л өөрчлөгдөж байна. Тухайн яамны сайд өөрчлөгдөв мөн адилхан. Тэгэхээр энэ бол дээд төвшөнд төдөөгүй аймаг орн сумын төвшөнд хүртэл юм байдал тавьж байна. Тэгэхээр би юу хэлэх гэж байна гэх зэрэг энэ улс төрийн болоод төрийн одоо захиргааны одоо өдрөд халбан тушаалд нь дарга нарын төрийн албанд халдах хууль бус халдлагыг хязгаарлах асуудлыг энэ хууль нь маш тодорхой зааж өгөхгүй бол бидний яриа бол одоо ерөөсө тэгээд хэрэгжихгүй. Өөрөөр улс төрийн одоо албан хаагчдын төрийн албан төр халдах халдлагын зогсоож өгөх хэрэгтэй байна гэж. За ажлын байрны тодорхойлолт дээр юуны хувьд бол бас одоо энэ энэ хуулийн алиалд нь байх шиг байгаа хоёр төсөлд. Ер нь нөгөө шат ахиж ажилласан жилээрээ карьер нөсдөг энэ зарчмыг бол энэ хуулийн тусгаж өгөх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг Одоо байгаа хуулийн бас ийм зохицуул байгаа гэж яриад байгаа. Санаа байгаа. Тэгтээ тодорхой бүр тодорхой зохицуулд байхгүй. Жишээлбэл одоо хаа ажиллаж байгаа нь мэддэгдэхгүй. Нэг хүнийг гивгэнт тавсраад одоо яамны стратегийн бодлого төлөвтийн газрын дараагаар тавьж хайр зэрэг яаж болох вэ? Болох. Огт төрийн албанд ажиллаж байгаагүй. Тэг огт төрийн албанд ажиллаж байгаагүй. Тэгэхээр ядаж тэр хүн чинь за тэр ямар ч юм уу тэр салбарт төрийн албанд бол нэг 5 жил ажилласан. За дараа нь хилцсийн дараагаар нэг 2 3 жил ажилласан. Тэгээ газрын дараагаар ингээд шат ахижил дэвшиж явах энэ нэг бол маш тодорхой одоо ажлын байрны тодорхойд нь дээр ч бичээд хуулийн дээр тодорхой зааж өгөх юм бол саяны асуудал бас нэг хаалт болох тодорхой зохицуулт болно л гэж хэлсэн чинь. Тэгэхээр бас ажлын байрны тодорхойлолтыг бол төрийн албаны зөвлөөс гаргана гэж байгаа юм. Гэтэл одоогийн байдлаар бол энэ улс төрийн албан тушаалтнууд энэ тодорхойлолтыг ингээл өөрсдийнхөө үзэмжээр байнга өөрчлөж ирсэн тэл холбоотойгоор энэ одоо хараас илгээ хийгээд байна гэж ойлгож байна. Нөгөө талаар бас энэ ажилласан жилийг нь ингэж хуулинд хатуу тогтоож өгснөр магадгүй улс төрөөс хараад тус байх нөхцөл болох уу? Та юу гэж харж байна? Ов матер ба. Мэдээж тухайн ажил албан тушаалыг хашихад тэр хүний одоо туршлаг чадвар хамгийн чухал. Туршлага ур чадвар тамгийн их нөлөөлдөг юм нь ажилласан цаг хугацааны асуудал. Мэдээж ямар ажил албан тушаал дээр ажиллах вэ гэдгээсээ хамаарад ажлын байрны тодорхойлолт хийгдэх чиг үүр гэдэг юм ажлынхан чиг үүр бүгдээрээ тус тусдаа гарч байгаа. Тэр энэ өнгөрсөн цаг хугацааны өнгөрсөн одоо ч хүчин төгөлдөр байгаа хуулийн а тодорхой зүйл заалтан дээр энэ чиглэлийн зүйл заалтууд би чиглэлүүд нь байгаа юм. А энийг чухам хаана хэрэгжүүлэхгүй байгаад байгаа гэдэг нь л чухал байгаа байхгүй. Төрийн нарийн бичгийн дарга төрийн захиргааны тэргүүн төшмөл уу томилох их бүхий итгэл яам дээр хамгийн одоо өндөр албан тушаалт сайд бол яамны томилгонд оролцдгоо одоо ч тийм байгаа өмнө ч тийм байсан. А гэхдээ улс төрчд яагаад энэ томилгонд оролцоод байна вэ гэдэг хуулийн хэрэгжилтийн асуудал болохоос биш. Тэр тухайн одоо төрийн албан хаагчтай шууд өөртөө хамааралтай бодтой асуудал бол биш гэж харж Аа. Тэгэхээр энэ ажилласан жил дээр жишээлбэл одоо төрийн төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг бол энэ төрийн албаны бас хамгийн дээд одоо өдрөд халдан шал гэж хараад байгаа тийм үү. Тэгэхээр төрийн нарийн бичгийн дарагаар бол одоо төрийн албанд баг ажиллаж байгаагүй шахан хүмүүс одоо орж ирээд байдаг ийм тохиол байдаг. Тэгэхээр одоо байгаа энэ хуулинд хэдийгээр одоо тодорхой ажилласан жил гэж 
байгаа ч гэсэн яг тодорхой ажилласан жил тусгаагүй байгаа юу би их чараад байна уу? Хүссэн байна. Аа 18-аас доошгүй жил гэж юм уу? Эсвэл 20 жил. Тэгэхээр юм байна юм л да. Энэ хуулийн дээр бол нэгдүгээрт нь бол төрийн удирд халбан тушаалтнууд буюу одоо шүлжээгээр нь яхан бол тези 6-аас дээшх бүх халбан тушаалтнуудад шаардлага тавьж байгаа юм. Итгэж шаардлага. Ажилласан жилийн шаардлага. Тэр нь тэргүүн төшмөл буюу төрийн нэрийн бичгэн дараа 16 жил төрд ажил. Тэрний 8 жил нь явны газрын дараагаар ажилласан байдаг шаардлага тавьж байгаа байхгүй юу? А энэ хуулийн нэг онцлог төр бахиг гишүүн дурдаад өнгөрсөн. Нэг гол одоо үндсэн концепц нь бол шатлан төвч тогтолцоонд оруулж байгаа юм аа. Жишээ нь сул орнтой гарлаа гэж бодъё. Өвдийн тезэгийн 8 сул одоо тезэ 8 буюу одоо яамны нэг газар хилцсэн дараагийн орнтой гарлаа гэхэд тезэ 6 7 гоосоо сонгож төрөлт хий. Өөр газар хийх. Одоо тэр яам дотор байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсээс сонгож шатрал. Тэр яам дотор болон бусад яам дог хүмүүс орох нь нийлттэй бас. Аа зөв. Тий. Бусад яам агентлэгт байгаа 7 8 дээр байгаа 6 7 дээр байгаа хүмүүс орох нь нийлттэй. Тэгэхгүй дан яам дотор яваад байвал бас хэцүү. Тэр өөр яамд байгаа өөр ижил төрлийн ажил эрхэлдэг хүмүүс тэр энэ төр шаардлага хангаж яваад орж ирж болохоор тэгэхээр яг үхэр энэ хуулийн үндсэн цөмнөөс бол ингээ шатлан төвч тогтолцоогоор явах юм аа. Тийм учраас гаднаас хин нэгэн дуу итгээд орж ирэхийг хориглож чаг юм аа. Ер нь сул орнтой бол маш нарийн зөвцөлөд өгсөн хуулиа. Тэгээ гүцэт галбан тушаал дээр ямар шаардлага тавих уу? Дуслах галбан тушаал дээр ямар шаардлага тавих уу? Удирдах галбан тушаал дээр ямар журмаар явах уу гэдэг нь заагаад өгсөн. За хоёр дахь нэг юм нь юу энэ төр орлон гүцэтгэж гэдэг нэг юм би. Энэ төрийн албыг одоо самардаг юм одоо хатуу хэлж чихвэ л. Нэг төр орлон гүцэтгэж ирээ байхын төрийн захирал албаа гэж за тоглодог байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ сул орн тоон дээр төр ажиллаж байгаа юм байхгүй тэр биш. За засгийн газар ч юм уу томилдог хин нэг нь итгээд төр орлон гүцэтгэж томилдог шүү дээ. Тий. Тэгэхээр төр орлон гүцэтгэж гэдгийг одоо энэ хуулиар үндсэнд нь байхгүй болчих чинь. Төр орлон гүцэтгэж байхгүй. Хариуцлага хүлээхгүй сэ байх. Тий. Хүлээхгүй сэ байх тоохгүй. Тэгэхээр орлон гүцэтгэхийг яаж ажиллах вэ гэдэг нь хуулиа заагаад өгсөн. Дид дарахтай юм орлогч дарахтай газар зөвхөн тэр л орлоно. Гаднаас хин нэг нь орлохгүй. Гинтийн нэг гадны гадны хүн орохгүй гэдэг. Бүр яаж орлохгүй гэдэг нь хүртэл үдийн хуулийн төвчөд өгсөн. Ихээр энэ төр орлон гүцэтгэж буюу төрийн албыг боож өнөөлдөг энэ субъектүүд үндсэнд нь байхгүй болгоч чиж байгаа. Айл болохоор бид нэр ус төрөөс энэ төрийн албыг яаж хараад бус болгох уу? Энэ албан тушаалд найсаас хараад бус болох уу гэдэг рүүл айл болохоор чиглүүлэх хэрэгжсэн. Заа байла. Цогоо дараа танаасны тодруулж хэсэх юм юу хэр одоо ингээ сул орн тоо гарлаа штэ тий. Тэгэхээр дараагийнх нь хүн нь хизээ жингэлж одоо ямар шалгалт шүүлгээр одоо орж одоо жингэ томлогдох гэдэг нь бас тодорхойгүй юм цаг хугацааны тодорхойгүй байдал нь энэ төрийн албыг бас нэг юм ойлгомжгүй чадахгүй болгоод байна уу гэж би хараад байдаг. Энэ сул төрийн албан сул орн тоо бол байн гарна. Аа. Энэ бол одоо амьдрал зурган гардаг дүүштэй. Тий. Хүн өөр ажил шилжин, дэвшин, уруудна. Тэгэхээр одоо байж байгаа их зүйн зөвсөлтөө үү? Энийг бол төр сул төр орлон гүйсдэг сул орн тоон дээр ажил төр орлон гүйсдэг чи нэг яаж томлох тох журмыг засгийн газар батал зөвсөлнө гэсэн юм их зүйн зөвсөлтөй. За. А засгийн газар энийг янз янзаар одоо өөрчлөж өөртөө тохируулж хугацааг нь өөрчлөх Тэр үтгий хэл одоо зөвөр гудамжнаас иргэн хүнийг авчирч төрийн зэрхэн албан хаачийг орлуулж болно төр орлуулж болно гэсэн ийм зүйл заалтгүй л оруулж ирсэн тохиолдол гэв. Тэрийг бол тэр журмонд өөрчлөлт оруулж ирсэн тохиолдол гэв. А тэгэхээр зэрэг энийг бол хугацааны хяналтанд нэгдүгээр оруулах хэвээр хоёр дахь төр орлон гүйсдэгч байгаа хүн бол яг саяын энэ одоо тогтсон гүшүүний хэрэг дотроосоо тэний доор ажиллаж байгаа албан тушаал нь л дараагийн албан ёсны хүн нь хуулийн дагуу томлогдтол тэр хэрэг л оролж явах хэрэгтэй. Өөр ямар зөвцөл байх боломж үү? Эн чин одоо ийм зөвцөл байх гучраас төр орлон гүйсдэгч тавьдаг. Дээ тал нь төрийн захиргааны өдөрт халбан тушаал очиход жил 8 сар төрийн нэрийн бичгийн дарааг оролсон юм шүү. Энэ хооронд гаргасан бүх шийдвэр их зүйн чадамж үү? Оо заац. Тэгэхээр чин зэрэг дараа жишээлбэл энэ төр орлон гүйсдэгч одоо хэр хугацаанд ажиллах хэрэгтэй ч гэдэг юм эсвэл сул орн тоон дээр хэдийн хугацаанд дараагийнх нь үүний томилох үедгээ тодорхой болгож өгсөн гэсэн үг одоогийн хуулийн өөрчлөлтөр. Тэгээ ер нь бол бид хуулинд тодорхой болгож өгж байгаа. За ер нь одоогийн мөрдөж байгаа хуулин ч гэсэн бол тодорхой байгаа юм л да. Төр одоо өөр гүйсдэг сая одоо тогтсон гүшүүд яа л ер нь төр өөр гүйсдэг томилохтой юм бол зайлшгүй төрийн ам албан хаагч дотроос нь аа орн тооны одоо орлогч юм дээд дараах та бол тэр нь одоо орлоно а хэрвээ орн тооны дээд дараах орлогч байхгүй бол тэр одоо төрийн захиргааны албан хаагч дотроос аль нэг нь одоо орлохоор л байгаа юм. Гэтэл одоо өмнөх одоо засгийн газар алтан үеийн засгийн гол сая тогоодор цагаодор хэрэгэл энэ төр өөр орлон гүйсгчийн журам дөөшлөр бол иргэн хүнийг төр төрийн албан хаагчийн өөрөг одоо гүйсгээ томилж болно гэвэл ингээл одоо төрийн албан хаагчдыг хавтгаад нь одоо халсан солсон ийм асуудал бол гарсан шүү дээ. Тэгээ энэ бол яаж зад гэсэн үлдэн
одоо бидний оруулж ирж байгаа нь хуулиар бол төр орлон ямар орлон хугацаанд одоо төр орлон гүйсгч одоо эзгүү бол ямар хугацаанд эзгүү бол одоо энийг одоо эзгүү сул орлон тавж одоо үзэхүү сул орлон тонд хаанаас яаж яад байгааг нөхөө үгүй нэг нь одоо бас илүүнгөө тодорхойлж үлэв гэж байгаа. Хоёр дахь асуудал би дөрвөн таны энэ гүшүүс асуугаад зүйл нэг зүйл тодорхойлж хэрэгт бол төрийн албан хаагчийг услын олдтроос одоо хараад одоо бус одоо болгоод тогтор суушилт хаж ажил хуулиар ажиллаж шаардлага тавиад хоёр одоо шаардлага хийх гэсэн Нэг дахь асуудал нь төрийн албан хаагч тогтортой мэрэгссэн байх тусма энэ одоо төр одоо өөрөө хүчтэй одоо байх нэг одоо үнс болж байгаа. Ягаад ингэж хийж байгаа нөхлөө төрөөс төрийн албанаа төрөөс гарч байгаа энэ бодлогын бичиг өөр шинжилгээнд одоо үнсэтэй байх, тодорхой тооцоо судалгаанд дээр одоо суурилагдсан байх энэ бүх ажилч юм төрийн албан хаагчдын чадвархаа шалтгаан байна. Тэдний одоо тогтор суурилтай ажиллаж байх мэрэгссэн шалтгаа. Энэ нь бол төр одоо өөрөө одоо хүчтэй одоо байх. Зөв одоо мэрэгэн одоо шийдвэр одоо ард түмний хүсэл сонирхол нийтсэн оновчтой шийдвэр гаргахд бол асар тустай хоёр дахь асуудал нь а төрийн албан хаагчдыг тогтор суурилтай ажиллуулах нь бол ерөөсө явж явж төрийн бодлогын залгамт чанарыг бий болгоход үнэхээр одоо чухал үүрэгтэй. Тохиолдлын нэг хүн нэг гэв үнэхээр төрийн албанны өндөр албан шиг гаргаад ихлээд нөгөө одоо ажиллаан одоо мэдгэдэг мэрэг шиг хүн учраас бол бас одоо нэг ажилтай одоо төвөртэй шинээр одоо мэдээлэл цогцлуулах бүх одоо юм ихнээс нь одоо эхэлдэг учраас төрийн бодлогын залгамт чанар бол алдагдаад байгаа юм. Ийм одоо хоёр одоо бас гол дутагдлууд бол гараад байгаа учраас байшгүй төрийн албан бол тогтортой мэрэгссэн одоо байх асуудал их үнэхээр чухал байна. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо төрийн албан хаагчдын боловсролын асуудал дээр бол иргэд их шүүмжлэлтэй авдаг байл та. Зөвөр нь хувийн одоо компани шилвэл нэг цэвэрлэгч авах тал наацх нь баг дээд босролдог гэсэн шалгуур тавиад байд гэж шүү дээ. Төрийн албанд ер нь ийм нарийн шалгуур баг байдггүй баг. Баг л одоо сайд юм уу эсвэл баг ер нь хэрэгчд нэр дэвшиж байгаа үнч гэсэн боловсролын одоо шаардлага баг тавихгүй ан болов гэж харагдаад байх юм. Тэгэхээр энэ дээр ер нь зөвөр одоо надад нэг юм то статистик тоо байна л да. Энэ тоо бол одоо юм байдлаар 2015 оны сүүлээр гарсан тоо 2016 оны хэрэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо төрийн албан хаагчдын боловсролын байдлаар авч үзэх юм бол баклавар одоо зэрэгтэй нь бол нийтэд 77.183 хувь буюу нийт албан хаагчдын 42 хувь байна. За тэгвэл одоо дипломын дээд боловсролтой нь одоо 14249 байна. А тусгай дунд боловсролтой нь ян бүрэн дунд уулсралтай нь 35970 ал байна. Бүрэн бус дунд уулсралтай нь 12558 гэдэг ингээ явж байгаа. Тэгэд магистр одоо цолтой нь 11281 буюу дөнгөж одоо төр албан хаагчдын нэг 6 хон хувийг эзэлж байгаа. Доктор зэрэгтэй нь бол 0.94% буюу нэг хувийгч эзэлэхгүй байна л та. Инхээр бол нөгөө боловсралын төвшин гэр нь одоо энэ төр албанд ер нь харгалцахгүй байгаад байгаа болов гэсэн байдал харагдаад байх юм. Тэгээ нь бол жоохон асуудал та. Жишээлбэл одоо бид нар чинь жолоо барих ирэхгүй огт машин барьж зөөгөө үний машин суугаад явахгүй үз тий. Тэрнтэй адилх нь төрийн албан гэдэг чин одоо бүхэл бүтнийг улсын төрийн албыг удирдан жолоодох тэр хариуцлагатай ажил дорлсож байгаа асуудал нэг талаар. Нөгөө талаар бол төрийн өмнөөс иргэдтэй үйлчилж байгаа бас одоо онцгой ачхнуудтай ал. Гэтэл энэ дэ одоо ажиллах хүмүүсийг тавигдах шаардлага нь бол бас нар их өндөр байх ёстой л да. Тэгээ энийг бол яг одоогийн хууль тогтомжор бол ажлын байрны тодорхойлтон дээр тодорхой загс уулт бол байгаа л да. Тэгээ ажлын байрны тодорхойлтон дээр жишээлбэл одоо тухайн одоо албан тушаалтанд боловсролын талаар ямар шаардлага тавигдах вэ? Мэрэгжлийн хувьд бол одоо ямар мэрэгжлийн хүн тухайн албан тушаалын орон тон дээр ажиллах вэ? За ямар тусгай шаардлага тавигдах вэ гэд тодорхой ажлын байрны тодорхой загс уулт бол байгаа. А тэгтээ энэ ажлын байрны тодорхойлтыг тухайн ажил болгогч өөрсдөө зохиохтой хүнд нь тохируулаад зохиочдог. Жишээлбэл одоо юу гэдэг нь сангийн амд ажиллах хүн чинь ядарч нэг эдийн засгийн хүүгийн мэрэгжилтэй хүн байх хэвээр шүү дээ. Гэтэл одоо өөр маягийн хийчихэр зэрэг энэ чинь бас нөгөө нийгмийн ухааны хүн чинь тоглож магтлалтай тийм. Юу гэдэг нь трактор барьж ийсэн хүнийг суудлын одоо нарийн одоо жолоодлохтой машины баг гэсэн тайлах юм болчих гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энийг тэр ажлын байрны тодорхойлтыг хин тогтоох уу а тэрний боловсруулалт нь хин хяналттай байх уу а хин батлах уу хэрэгжилт нь хин хяналттай байх уу гэдэг энэ асуудал их хуулийн нарийн зохицуулалт байх ёстой л юм байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээрээ бол одоо сая бас одоо манай энэ их хурлын гишүүд бас санал сайжилж байх шиг байна. Энэ одоо төрийн албаны зөвлөлд байх уу засгийн анзардаа байх уу гэдэг Тэгэхээр энэ дээр бол яг харахгүй л одоо хуулийг боловсруулж батлах шатанда нэлээд нарийн зохицуулалт хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. 
Тэгэхээр бас төрийн альтны зөвлөлийн одоо зарим нь одоо их хэмжээний асуудлыг бас засгийн газар бас хөндлөнгөөс нь хутгалдаж ороод байгаа нь өөрөө бас энэ улс төрөөс хараад байлгах нөхцөл болчиход байна л да. Наазах нь төрийн альтны одоо шалгалт авах журамч гэдэг юм уу шалгуур тэр одоо тест юм бас суулгаа засгийн газар оролцох ч юм уу эсвэл тухайн албан тушаал юм ажлын байрны дээр одоо хичнээний нөөцийн бүртгэл явуулахад ч гэдэг юм хүний нөөцийн бүртгэл явуулахад ч гэдэг юм уу засгийн газрын хэрэгл газар оролцсноо гэсэн иймэрхүү заалтууд одоогийн хуйланд яваад ах шиг байна л да. Та энэ дээр юу гэж харж байна? Яг нь ер нь төрийн албаны шинтгэлийн дөрвөн шатны хамгийн чухал шат нь болохоор 2002 онд төрийн албаны тухай хуйланд төрийн албаны тухай хуулийг шинжилсэн найруулж батлсан явуул. Тэгээ энэ дээр бол яг нь гэхээр өмнө нь төрийн захиргааны төв байгууллага байсан энэ төрийн одоогийн төрийн албаны зөвлөлийн статусыг нь албаны ёсоор хуульчилж өгсөн юм байна. Хараат тусаар өөр хэлбэл гүйцэтгэх засгалаас салгаад их хурлын мэдлийн байгууллага болгодог. Энэ шийдвэрийг бол 2002 онд гаргасан. Тэгэхээр яг нь гэхээр альва хууль тогтоомж хим хэмжээ тогтоосон акт гэдэг маань тодорхой төвшөндөө нийгмийнхаа шаардлагаас хамаарад ахиж дэвсэж гэдэг юм уу одоо сул орон зайг эсвэл болохгүй өгөхгүй байгаа гэдэг юм алдаа таймуудаа засаа сайжуулаад явах хэвээр шүү дээ. А тэгэхээр одоогийн шинжилсэн энэ найруулгад дээрээ хэрэг эрхлэх газар буюу засгийн газар руугаа буцаагаад наачч яана. Тэгэхээр энэ бол арай жоохон болохгүй асуудлаа гэдэг асуудлыг л яриад байгаа. Өөр хэлбэл их хурлд ажиллаа тайлагдаг. Засгийн газар ч гэсэн кабинетээрээ их хурлд ажиллаа тайлагдаг. Мөн адилхан төрийн захиргааны төрийн албаны зөвлөл бол мөн адилхан их хурлын байгууллага гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр альва юм цаашаа ахиад дэвшээд тодорхой төвшн одоо хүрсэн төвшөндөө одоо байх ёстой байтал буцаад арай бууж гад байгаа юм биш шиг биш үү гэдэг энэ юмыг л энэ хуйландээ бас ярьж байгаа. Тэгэхээр сая судлаа шилж юм л да. Одоо та бүхний боловсролсон хуйланд дотор ялангуяа төрийн албаны зөвлөлийн дангаараа шийдчихэр одоо шийдвэл нэг төрийн захиргааны удирд халдан шалтныг томилох одоо тэднээс шалгалт авах шалгаруулах журам дээр бол засгийн газрын хэрэглэх газар хөндлөнгөөс заавал хамтар шийдвэр гаргана гэдэг нь ямар учиртай юм болоо. Ингэх шаардлага байсан юм болов. Тэгэхээр энэ өргөн барьсан хуулийн төслөөр засгийн газрын үргийг жаахан юм эрх үргийг нэмэгдүүлж хариуцдаг өндөрж үзэх гэсэн юм Учир нэг бол одоо манад энэ төрийн албан хавчдыг биэлтгэх, сурах, хөгжүүлэх, төрийн албаны шинтгэлийн бодлого, стратегийг босс руу чиргэжүүлэх энэ нь төрийн албаны зөвлөлт ч юм шиг, засгийн газарт ч юм шиг ийм ойлголт бий болцсон. Тэгм учраас бол одоо энэ шинэ өргөн бэрхшээл хуйлаар бол ер нь энэ хүний нөөцийг биэлтгэх, сургах төрийн албаны менежментийн ажлын нь бол засгийн газарт өгч байгаа юм. Засгийн газарт өгч байгаа. Энэ бол засгийн газар өөрөө нэгдүгээр ажиллах ч хоёр дахь хүний нөөцийн менежер байх хэвээр гэдэг агуулгаар нь өгч байгаа юм. За стандарт тогтоох, стандарт тогтоох ажиллана нь бол төрийн албаны зөвлөлт байна. За өмнөх хуулиас ялгадах юм бол төрийн албаны зөвлөл хууль бус шийдвэрүүдийг хүчингүй болгодог хэрхийг л олгоод байгаа юм. Одоо бид нар л ингэж үзэж байгаа л да. Одоо байгаа хуулиар бол манай төрийн албаны зөвлөл шалгах зохион байгуулж байгаа, нэр дэвшүүлж байгаа. Гэхдээ 8 оны хуулийн өөрчлөлтөөр гэж яваад байгаа 2 оны 8 оны хуулийн өөрчлөлт. Гэхдээ л нөгөө Самбрагуй халаас илгээ төрийн албыг болж өнөөлж байгаа тогтвургүй байгаа юм байгаа л байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нэр яаж ихэр төрийн албаны зөвлөлийн эрхийг нэмэгдүүлээд энэ хууль бус шийдвэр гаргаад байгаа. Энэ төрийн албаа гэсэн боож өнөөлд байгаа албаа хавчдыг хүчингүй шийдвэрийг нь хүчингүй болгодог хариуцдаг тогцдог ийм юм руу орвол яа гэдэг асуудал байгаа. Тэгм учраас төрийн албаны зөвлөлийн эрх үгийг нэмэгдүүлж байгаа. Гэтэ би сая судлаач бол ингэж байна л да. Одоо төрийн албаны зөвлөлийн дангаараа шийддэг үсэн зарим асуудал руу засгийн газрын хэрэглэх газар хөтлөлтөж орох гэдэг байгаа нь одоо байгаагаасаа ухрах гэдэг байгаа юм шүү гэсэн ийм шүүмжтэй хэлээд байна шүү дээ. Тэр шүүмжтэй гэдэг бол бид нэг өч төрч байхаа ярилцсан шүүмжтэй. За би дахиад дээр нэг нэмж ярих гэдэг байна. Ярихад бол энэ хуулиар төрийн алб төрийн албан ялан хуулиар тахдан тушаалтнуудыг хариуцлагжуулах чиглэлтэй хонцгой анхаарад байгаа юм. Бид нар чинь одоо ингэж байгаа юм. Шийдвэр сайхан сайхан хууль байна, шийдвэр байна хацсан одоо шийдвэр гаргадаг хүмүүс бийлүүлэхгүй байгаа юм. Тэгэхээр хариуцлага нь тогтолцоод бий болгож өгөөд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл төрийн албаа хавч хууль бусаар халсан ч юм уу. Буруу томилсон байх юм бол ул төрийг төрийн албаны зөвлөлт хүчингүй болгоно. А төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр хүчингүй болсноос үүссэн санх хөгжин хохирлыг тухайн шийдвэр гаргасан субъект өөрөө хувиасаа төлнөө гэж хуйланд гой хүний хариуцлагыг өгж байгаа юм. Ингэхгүй бол болохгүй байгаа юм. Би жишээ л сүүлийн 10 жилийн хугацаанд төрөл албан хавчтыг хууль бусаар халсан гомдолтой холбоотой нийт улсын төсвөөс дөрвөн тэрбум төгр гарсан баг. Дөрвөн тэрбум төгр гарсан баг. Тэм учраас цаашда төрөл албан удирдах албан тушаалтаа хариуцлагжуулаад өгчвөл энэ дураараа халдаг солдог юм 
багс нэг гэдэг байлаа. энэ хариуцлагчууд гэж хэлдэг нь харж өгч. За баярлалаа. Тэгэхээр цогоо дараас тодруу ч асуух гэсэн. Та бүхэн бол одоо төрийн албаны одоо шалгалтыг авах одоо энэ шалгалтын журам тестийг боловсруулах тэгээд одоо төрийн зэрхааны өдрөд халдан шалтныг томлох энэ асуудал дээр бол дангаараа шийддэг байгаа шүү дээ. Одоог юм хуулиар бол тийм үү. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтгүүд байгаа хуулийн дотор бол бас засгийн газрын хэрэг газар та бүхэнний хажуугаар хөндлөнгөөр бас давхар ингэж оролцохгүй байгаа байдал үүсгэдэг байна гэсэн. Сая судлаач хэллээ. Энэ шүүмжлэг та хүлээн зөвшөөрөх үү? Тэгээ ер нь бол өнөөдөр бол тэр шалгалт аваа тестиг чинь төрийн албаны зүйл боловсруулах шүү дээ. Аа. Мэрэгжлийн баг чиг чиглэлээр боловсруулаад энэ тест бол баталгаата хариуцлын үнэн зүй юм аа гэж гараахаа өсөх зураад төрийн албаны зүйлийн захиалгаар ингэж боловсруулж байгаа нэг төрт. Энэ бол төрийн албаны зүйлийн зохион байгуулж арга зүй удирдлагаар хангаж хийдэг ажил. Нэгдүгээр тийм юм хэлэх ёстой. За хоёр дахь төрийн албаны зүйл бол хүн томилдог байгуулж биш. Төрийн албаны зүйл захиалга өгсөн байгуул захиалгчийн дагуу ажлын байрны тавьж шаардлага хангасан иргэдийг бүтгэж аваад сонгож чадваруулт явуулт журмын дагуу сонгож чадваруулаад өнөөдөр мөрдөж байгаа хуулийн дагуу хамгийн өндөр оноо авсан нэг л энэрийн нэрийн гишүүлт. За ер нь бол нэр гишүүлсэн иргэдийг ихэнх нь бол ер нь хүн бол томлогдож байгаа. За ганц хоёр тохиолдол бий энэ хуулиар уу зохицуулж өгсөн байдлын тухайн төрийн албаны зүйлийн нэр гишүүлсэн хүнийг тухайн томлох эрхвий субъект ажил томлохос татгалзвал ажлын таван оногт багтаагаад энэ хүнийг яагаад энэ ажил томлохгүй таарлж байгаа юм бэ эсэргүүцэж байгаа юм бэ гэдэг тайлбарлаа албан ёсоор эрүүлэх хэрэгтэй. Тэр төрийн албаны зүйлд. Тэгээд хоёр талаасаа хянаж үзээд үнэхээр тэр хүн тухайн албан тушаал томлогдох үндэслэгүүн тогтоогдвол энэ төрийн албаны зүйл захиалагчтай ярьж байгаад энэ гэрх зүйн зохицуулалт өгч зохицуулна. Тэгтээ цогоо дараа тодруулж асуух гэсэн юу гэхээр төрийн албаны зүйлөөс одоо ингээд шалгалтын тэнцсэн хүмүүсийнхаа жагсаалтыг ингээд гаргацсан байгаа тийм үү? А гэтэл одоо ялсан нам гарч ирээд өөрсдийнхөө хүмүүсээр ингээд тэр төрийн албаныг дүүр гэдэг байгаа учраас та бүхний тэр нөөцөнд байгаа тэр шалгалтын тэнцсэн одоо олон зун хүн чинь одоо ажилд орч чадахгүй хэвээр байгаа тохиолдол зөндөө байгаа шүү дээ. Энд дээр тэгэхээр бас та бүхэнд бол бас хууль хэрэгжүүлэхэд хүндрэл байгаа юу гэдэг цогоо дараа. Нийтлэг туул хэрэгжүүлэх хүндрэл байгаа. Тэгвэл ер нь бол Төрийн захиргааны өдөр талд тушаалтанд байгаа нөөц бол хоёр жилийн хугацаанд. Ер нь нийт нөөц байх хугацаа хоёр жил. Аа. Өөр хэлбэл шалгалтын одоо дүн хүчтэй байх хугацаа. Хүчтэй байх хугацаа бол хоёр жил. Аа. Тийм учраас яг амьдрал дээр параатыг дээр төрийн захиргааны өдөр талд тушаалтанд нөөц үед бүртгэлтэй дараагийн засгийн газар бүрдээд ахад захиалга өгт нөөц байсан уусууд хугацаа дуусц гэдэг их гэдэг байна. Энийг бас нэг талаас олж хугацааг нь 3 гэсэн зүйл алдаг байхгүй дахин дахин сонгож чадваруулна. Одоо бол 3 жил. Арай өөр зохицуулалт орж ирж байгаа гэж би ингэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо байгаа хуулинд бол 2 жил гэж байгаа энэ нөөцөнд байгаа хүмүүсийн одоо ингэ шалгалтаа өгчөөд тэнцчээд ингээд ажилд орох гээд 2 жил хүлээж авах орон дараагийн намд гарч ирээд нөгөө нэг нь одоо шалгалтын дүн нь хүчингүй болоод байна шүү дээ. энэ 2 жил гэсэн хугацааг сонгох боломж бол байгаа юм байна тийм үү? Яг ер нь бол нөөцийн 2 жилийн хугацааг бол сонгох боломжтой. За хоёр дахь асуудал нь сул орон тонд төрийн захиргааны албан авчиг томлох тухай асуудал ярихтай хүн зөвхөн нөөцөөс одоо алдаг байхаар одоо шинэ хуульд бол оруулж байгаа энэ бол нэг одоо дэвшил за өмнөх одоо асуудал нь би хоёр асуудал нь тодорхой төвсгөл үйлдэл мөрөн тэгэхээр төрийн албан авчигтын боловсрол ангилгаа та төрийн нэгэд одоо бас нэгдийнх нь одоо ихэнх нь бол нөгөө төрийн үйлчлэгээ нь албан шиг алтнууд байгаа учраас нөгөө баг албан шиг алтны үйлчлэгээний одоо албан шиг алтнууд ихэнх нь одоо явж байдаг учраас бол бас нөгөө аваад үзлээ бүрэн дунд одоо бүрэн дунд бүрэн дунд дунд одоо улс улс баг улс улс хүмүүс байна гэсэн зүйл харагдаж байгаа байна. Энэ нь бас одоо тийм бас ойлголт юм бас нэг асуудал байгаа юм гэдэг. Хоёр дахь асуудал нь төрийн албаны зүйл одоогоор ер нь дангаараа энэ төрийн албаны шалгалтыг аваад ажлын байрны тодорхойлт энэ гаргаад ажил томлолт одоо чадж байгаа юм уу гэж асуух байна л да. Би бол одоогийн байгаа мөрдөж байгаа хуулиар төрийн албан дуудны зүйлд бол бол тийм зүйл тийм их бол байхгүй. Одоо хатуухан хэлэхт бол төрийн албан зүйлүүд засгийн газрын буюу улс төрчийн улс төрийн ул албан шалтны гаргасан ажлын байрны тодорхойлтонд одоо тодорхойлтонд хангасан хүнийг л сонгон шалгаруулах захиалагчийн үүрэг л одоо гүйсдэг чинь. Нэг ёсонд нь шалгалтаад л байгуулж байгаа чөвөрэй. Шалгалтыг л тэр одоо захиалга юм л одоо шалгалт авс аваад одоо мэдүүлж өгөл одоо нэр төвшгүүлж өгдөг юм л байгуулж байгаа чинь. Тэр одоо ажлын байрны тодорхойлтонд өөрсдөө оруулах хэрэг байхгүй. Улс сонгон шалгаруулах учраас өөрөө тушаалгаараа томлох хэрэг байхгүй. 
а тийм уу хүчингүй болгоход ирэх байхгүй тийм уу чигээс одоо бид яга тэр хэрэглэх газарт төрийн албан хаагч чинь шалгалт авдаг асуудал хэмжүүж байна гэхэд танаах бол төрийн албан зөвжийг тэр хангалтын бүгцэ чинь маш одоо хүчтэй болгож гий нэмэгдүүлж гий улс төрөл хараад болгож гий а харин тэгээ тэр хууль одоо бусаар одоо ажлаас халагдсан чөлөөлөгдсөн хүмүүсийн гомдол байдаг бол танаах нь шууд одоо сайдын тушаал төрийн нэгэн чинь дараагийн тушаалыг хүчингүй болгодог тэр одоо эрхэж нэв гий а харин өөрөө тэр хангалтын хүчтэй одоо бүгцтэй болж байгаа учраас тэр сонгон шалгалт явуулдаг ирхийн одоо засгийн газар шилжүүлэг яасан юм бэ гэдэг төслөөр ярьсан. Нэг гараараа сонгон шалгалт явуулаад нөгөө гараараа тэр гаргасан шийдэл хүчнэ болох гэдэг шүү дээ. А тийм учраас бол судлаачд одоо энэ тий одоо санал нэгэлэхгүй байгаа бол бид нар одоо нямаа энэ хүн дараа ихлэсэн ажлын хэсгээр ажиллаж байгаа. Ажлын хэсгээр тэр энэ бол нээлттэй одоо ярьж болно. Тэр бүх төрийн албаны зөвлөлт төрийн албан хаагчдын сонгон шалгалтыг авдаг сонгон шалгалтад давдгийг дүрдэе гэх юм бол а төрийн албаны зөвлөлт одоо үгүй гэж байгаа тэр а ажлын байрны тодорхойлт гарах эрхийг эдний эдний дүүгээс хэлжүүлж байгаа. Тэгвэл одоо тэр ажлын байрны тодорхойлт гаргах эрхийг нь бол засгийн газар хэрэглэх газар буцааж өгөх өх асуудал гарна. Нэг их асуудал. А хоёр дахь асуудал нь төрийн албаны зөвлөлт өөрөө тэр хангалтын хүчтэй бүгдтэй болж байгаа учраас төрийн албаны зөвлөлийн сонгон шалгалт хууль бус одоо явагдсан гэдэг маргаан гарвал хин шийдэх гэдэг асуудал их. А тэр одоо асуудлын учрыг одоо олж чадах юм бол төрийн албаны зөвлөлт тэр сонгон шалгалт эрхийг нь одоо өгч болно. А улс засгийн газарт бол тэр төрийн албан хаагчийн ажлын байрны одоо улс төрийн тусгаа нэмэлт одоо захиалт тодорхой хэрэгцээг нь одоо оруулдаг эрхийг нь өгч болно. Ингээд ийм баланс энэ одоо авч байгаа. Хамгийн гол нь сонгон шалгалт хуульч бус боллоо гэдэг маргаан гарвал хин шийдэх гэдэг асуудал байна. За аа тэгэхээр одоо төрийн албан шалгалт нь тэнд зээд ихний таван байрыг эдэлцсэн хүн бэ штэ тэр таван хүнээс одоо хэнийг нь авах вэ гэдгээ тухайн засгийн газар ч гэдэг юм тухайн албан тушаалт нь шийднэ гэсэн ийм ойлгомжгүй бас заалт энэ хуулийн дотор явж байна гэсэн шүүмжлэлийг бас зарим судлаачд хэлж байгаа сонсогдсон л доо энэ дэ бакэг шив явруулах юм тэ ч дотор бид нар хуулийн төслийг сонсох та энэ асуудал бас хөндөгдөж байсан ер нь бол таван хүнээс сонголт хийх нэхээр зэрэг үндсэндээ үзэмжээр хандах боломж олгочих байх гэсэн үг л дээ. За тэгээ үзэмжээр хандаад магадгүй тав төхнийг сонгоод томилчлоо гэхэд нэг төхөн зарг үүсгэж нөгөө үлдсэн дөрөнгө зарг үүсгэл яг гэхэд бас л тэгээ дадгийн зарг 10 хоног гэдэг шиг л тэгээл эс төсгөлгөөл юм болох байх. Тэгэхээр ийм хуулийн цорхоо гаргаж болохгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр энийг бол одоогийн хууль авас илүү цайжруулах маягаар л явсан дээр. За нэг дөрөвт хоёр дахь би бол энэ засгийн газрын хэрэгээх газар болоод төрийн албаны зөвлөлийн хоорондын чигүүргийн хуваарилтан дээр төрөнгөөс хойш л үед бас яриад л байна л та. Энд дээр бидний энэ хуулийн одоо хамгийн гол зорилго нь юу гэх зэрэг ерөөсөй төрийн албыг улс төрөөс ангид байлгах. Энэ бол хамгийн гол асуудал. За энэний хөшөөрг нь юу вэ гэдэг үед олж энэ хуулийн тасгаж өгч таа байхгүй. Тэр хөшөөрг нь юу гэх зэрэг эрх мэдлийг засгийн газрын хэрэгх газарт өгөхөөрөө улс төрөөс хол байх уу? Эсвэл төрийн албаны зөвлөлд өгөхөөрөө хол байх уу гэдэг тэр баланс тэнцвэрийн нарийн харж байж шийдэх хэвээр гэж бодож байна. Миний хувийн бодлоор бол ерөнхийдөө бол одоо төрийн албаны зөвлөлийн эрх мэдлийг илүү өргөтгөөд тэгээд засгийн газрын тэг улс төрийн үүдэлтэй тэр шийдвэртэл бол одоо хяналт тавих, хязгаарлах энэ чиглэлээр явах нь зүйтэй гэж бодож байна. Тэр байтугаа би засгийн газрын хэрэгх газар гэдэг чинь өөрө засгийн газрын гал тогооны асуудал шүү дээ. Тэгээд сайд засгийн газрын хэрэгх газрын өдөр дахаараа ялгаах улс төрийн асуудал яригдж байна шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газрын хэрэгх газрын дарга бол заавал сайд байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Аа. Тэгэхээр ингэж байна шүү дээ. Төрийн албаны зөвлөлт чинь одоо засгийн газартаа хяналт тавьж ажиллах ийм пункттэй үүрэгтэй байгууллаг байх хэрэгтэй тэгжээш хараа тус байх хэрэгтэй гэж ойлгох. Одоогийн өөрчлөлт гэдэг байгаа хуулийн дотор бол төрийн албаны зөвлөлт засгийн газрын хэрэглэх газар хоёр хамтар ч шийдвэр гаргана гэдэг хар чинь одоо нөгөө нэг ашиг сонирхлын одоо холбоо үүсчих юм магадлал байх юм шүү. Та юу гэж харж байгааг мотор судлаач. Яг хав ийм л дээ. Төрийн албаны зөвлөлт бол засгийн газрын хэрэглэх газартаа хяналт тавьж байх юм бол байхгүй л дээ хуулиар. Засгийн газрын тухай хуулиар бол ерөнхий энэ төрийн албатай албатай төрийн албан хаагчдын албатай ерөнхий чиг үүрэг болов байгаа юм. Одоогийн хуулиар бол төрийн албаны ерөнхий удирдлагын болохоор ерөнхийлөг чиг их өөрөл засгийн газар гэдэг ингээд явж байгаа. Тэр чиг үүрэг бол энэ үгээр өөрчлөгдөхгүй хэвээрээ яв. А зүгээр саяа яриад байгаа юм бол арай өөр асуудал байхгүй. Сонгон шалгалттай албатай асуудал байна. Хүний нөөцийн бүртгэлтэй албатай асуудал байгаа. За тэр шалгалтын одоо тодорхой чиглэлээр сонгон шалгалт авахад 
шалгалт авдаг журамтай холбоотой асуудлууд байна. Усаж журамтай холбоотой асуудлууд байна. Энэ нь засгийн газрын хэрэглэх газартаа хамааралтай байх юм уу байх боё гэдэг асуудал болохоос биш. Шууд одоо юу гэдгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын ажилд оролцоод байгаа юм уу? Эсвэл засгийн газрын хэрэглэх газар төрийн албаны хамаг юм ягаа байж өөр дээрээ наахад байна гэдэг асуудал бол байхгүй нэгдүгээр. Тэгэхээр таяа гараад бол засгийн газрын хэрэглэх газар юу гэж хэлэр? Би ингээд тий. Төрөний одоо чин зэрэг сайд ч хэллээ. А энэ боловсролтой холбоотой асуудал байгаа л шүү Боловсролтой холбоотой асуудал дээр бид нар ажлын байрны тодорхойлт гэдэг зүйлийг яриад байна. Ажлын байрны тодорхойлт тухайн албан тушаал төрийн албан акцид тавигдах тусгай болон ерөнхий шаардлага хоёр ч хоёр ондоо хоёр өөр ойлголт. Тийм тийм. Тэгэхээр төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг хүн сонгон шалгаруулалт нь орхоор болвол аль яамны төрийн нарийн бичгийн дарга байхаасаа шалтгаалаад таны яриад байгаа энэ боловсролын буюу мэрэгжлийн асуудал яригдаж байна. Мэдээж эрүүл мэндийн сайдын эрүүл мэндийн төрийн нарийн бол эрүүл мэндийн чиглэлийн буюу имч мэрэгжилтэй анагаахын чиглэлийн түм байхаас биш инженер хүнийг авиач тавьж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэрэгжил дотроо тэр ерөнхий шаардлага тусгай шаардлага гэдэг дотроо тавигддаг тэр ажилсан жил доктор сүрэн гүшүүний яриад байгаа чин зэрэг гүшүүний яриад байгаа одоо манай хууль санаачлагчдын аль альд ерөнхийлөгч санаачилсан хууль нь хүртэл энэ байж байгаа. Энэ шаардлага ажилсан жил нь байж байгаа. Тодорхой төвш нь болоос юу өөр юм болож авсан туршлага чадвар нь байж байгаа. Тодорхой албан тушаалыг эрхэлсэн тэр шаардлага нь байж байгаа гэдгийг тэд тусгай шаардлага гэдэг нэг юм ороод нэг мөр болгоч гэж байгаа байхгүй. А тэгэхгүй гээд энэ нь ингээд одоо нэг шиг ингээд байгаад байх юм бол дурын одоо хүм бол нэг одоо төрийн нарийн бичгийн сонгон шалгаруулалтаар 18 жил ажилласан байх хэвээр гэдэг шаардлага иргэдэг төрийн төрийн албан зүйл цогоод байгаа. А гэтэл зарим яамных төр бол 5 жил төрийн албанд ажилласан байх хэвээр гэдэг хүрээд ирэх болохгүй. Тэр энийг л янзлах гэдэг асуудал байхгүй. Энэ бол зарчим юу зөв юм явж байгаа юм. А гагцгүй төрөний яриад байгаа аль субъект дээр ямар эрх мэдэл нь одоо байх юм бэ? Хоорондоо ямар уйлдаа холбоотой ажиллах юм бэ? Энийгээ хуулийн дээр одоогийнхоос дурдуулахгүй гээд ингээд явчих ул яасан юм бэ гэдэг юм ийгэл яриад байгаа. За тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлийг бол улс төрөөс хараад бус байлгах асуудлыг бол сүүлийн 15 жил хуульчилсан боловч энэ хууль амьдрал дээр яг бодтойгоор хэрэгжиж чадахгүй намын харьяалаар асуудал шийдэгдэд байна гэдэг юм гомч шүмжлэл гарч байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлийг улс төрөөс хараад бус байлгахын тулд ялангуяа тэр одоо бүтц бүрэлдэхүүнийг нь хаанаас яаж томьдог болох вэ гэдэг дээр бас оруулах юм уу? Тэгэхээр төрийн албаны яг зөв сэдв хүнд ч байна л яаж харад бус болох хамгийн чухал асуудал нөгөө ихэлж Тэгэхээр хуулинд бол яг хөө бид нэр хэдэн чиглэлийн төвшлөлтэй зүйл хийж өгч байгаа. Нэгдүгээрт нь одоо төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 7 гишүүнт байгаа. Тэрний 3 нь 7 тооны гишүүн байгаа. 4 нь 10 тооны бус гишүүн байгаа. 4 нь 10 тооны бус гишүүн нь улс төрөөс хамаарсан гишүүд байгаа. Тухайлбал засгийн газар хэрэглэх газрын тэргүүн дид дараг улсын хурлын таван газар ерөнхий нэрийн бичгийн дараг ерөнхийлөгчийн тамгийн газрын дид дараг гэдэг нь улс төрөөс хамаарч байгаа хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийг бүр төрийн албаны зөвлөлөөс гаргаж яаж байгаа. Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 3 бай. Гурвал орон тооны хаваа яг гэж байгаа. Хоёр дахь нь бос сурлын шаардлага тавьж өгч байгаа. Гурав дахь нь төрийн албанд ажилласан жил зааж өгч байгаа. А дөрөв дахь нь хамгийн гол нэг чухал шаардлага нь юу байна вэ? А хугацаагүй тавьлаа гэж байгаа. Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд. 50 настай бай. Төрийн алб хаах настай дээд хязгаарт хүртэл буюу 65 нас хүртэл ажиллаж болно. Ганц хугацаагүй одоо томил юу гэж байгаа. За хуулийн заасан 2 3 хүн шаардлагаар айцаа чөлөөлж болно. Тухайл бол одоо ялд эргүүгийн хэрэг толбогдсон юм яа шийтгэлсэн байх гэж юм уу? Ийм зөвхөн 2 3 хүн тохиолдлоор аль ясны өөрчлөлтөд болно гэдэг. Ингээд төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн маань тогтвортой байх юм бол одоо төрийн албаны хууль тогтвортой байх гол үнцээ гэж бид нэрийг үзэж байгаа юм. Тийм учраас ийм тогтвортой болгоод нь чиглүүлж байгаа юм. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлийн 7 гишүүнээс за гурвыг нь бол орон тооны болгоод ер нь одоо байнга солиод ахаргүй болгож байгаа юм байна гэж ойлголоо миний тогтох сөрөн гишүүн хийснээс. Тэгэхээр бусад ус орнуудад ер нь төрийн албаны зөвлөлийг ер нь ямар одоо зарчмаар байгуулдаг юм бэ? Та бас судалж харсан баг тийм үү? Тэгээ ер нь бол төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг зарим орнуудаар үнцэн хуулиндаа хийгээд өгсөн гэдэг. Уу за хаанаас яаж тэгэх вэ? Энэ тэгэх ус бол ухаантай 11 гишүүнтэй байна. Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнээр 10 жил ажил хийх маягаар Тэр хатуу заагаад өгсөн бит. А орон орон өөрөлдө өөрийнх нь өслөг байдлаас харуулцаад янз янзын тоотой байх. Янз янзын төлөөлөлтөй байх. Манай төрийн албаны одоо мөрдөж байгаа хуулийг анх хийхтэй энэ орнуудын туршлагыг харж байгаад манай орны хөрсөн дээр энэ нийлүү тогтох юм байна гэж бодож ингэж хийсэн л гэж бид нар харж байгаа. Одоо 7 гишүүнтэй байгаа. Орон тооны 3, орон тооны бус 4. Аа. Одоо яаж ямар хөв үтс бүрэлд хүнтэй хийх хийх бол хөө санаалчид энэ хууль бус бол дорж байгаа усууд ярьж байгаад аль оноостой хөлөөрийн л гарч хийдэг гэж бид нар ингэж бодож байгаа. 
Тэгэхээр одоог юм байлаа руу ерөнхийлөгч ерөнхий сайд одоо засгийн газар улсын хурлд гэсэн ийм одоо институцаас бас томилгоо хийгдээд байгаа юм биш дээ. Тэгэхээр бас хөндлөнгийн олон нийтийн байгууллага харахт бас ийм одоо субъектээс одоо томилох боломж байгаа юу та юу шарж байгаа юм зэрэг шүү. Ах тийм ер нь бол бид аль болохоор төрийн албан зөвлөлийг улсаас одоо хараад одоо уулын хийх асуулт ярьж байгаа юм. Энэ тоо холбоотойгоор төрийн албан зөвлөлийн гүшүүд нь одоо гурв байх уу тав байх уу гэдгийг бас яг одоо ажлын хэсэг дээр бас яриад одоо бас яг одоо тийм боломж төгсөж үзэж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь төрүүн бид бас санал сонсож ирсэн. Үндэсний олон нийтийн арадуу телевизийн үндэс зөвлөлийг гэхт бол бас нөгөө олон нийтийн байгууллагуудаас санал болгодог шүү дээ. Тийм бас одоо нэг тогтолцоо тогтолцоо шүү дээ бол байж болох юм бол үүсэхгүй юм байж. Заавал одоо бүгд тэр юм дэх хурлаас ерөнхийлөгч бас хэрэглэх гэсэн санал болохгүй. Тавуул ингийн гуруул ингийн нөх их хурлаас төрүүн багтлын мангуур хороноос санал болгоод томилж болох юм. За нэг гүшүүний одоо яг одоо төрийн албаны зөвлөлд төрийн албан хагас ирэх шиг одоо хамгаалдаг төрүүн бас одоо байгууллагуудын бас одоо бас санал одоо болгож ирэх нь нээж өгч болох юм гэсэн ийм асуудал бол бас ярилж байгаа юм бий. Ингээд бол одоо ажлын хэсэг дээр санлаа одоо нэгтгээд цааш нь одоо бас рүү болгоод аваад явах юм бий. За одоо нэг зүйлийг бол илгэдэг бол ер нь гэхдээ альва ажлын хийхэд тухайн ажлыг хийж байгаа хүнээсээ бас их ажиллаж байгаа. Аа тухайн хүн энэ одоо ажлын хийх тийм одоо чин одоо эрмэлзэл хуулиар хүлээсэн үүргэн хинэс ч одоо хараат босаар одоо аваа явчих тийм одоо чин хүсэл зарчим байсраад хадгалаад аваа явчих чадах үгээс их байгаа хамаарч. Би бол одоо олон жилийн төрийн албан байж олон жил энэ төрийн албан албаны зөвлөлт бол нэлээд холбогдож ялгч ирсэн. Аа энэс харж яхад тэр тухайн төрийн албаны зөвлөлт толголж байгаа хүнээсээ хамаараа төрийн албаас чадвартай байна уу чадах султай байна уу гэдэг асуудал төрийн албан хаагчдын эрх шиг одоо бас хамгаалж чадж яана үгүй юу гэдэг асуудал гэрэлдэх гэдэг. Би бол бол нэг хүнийг одоо бас өрөөд хэлмэр зөмбөрл там даргыг төрийн албан зөвлөлийн дарга байх гэдэг бол яг бас одоо яг одоо энэ хуулиар хүлээгдсэн өөртөө олгодсон эрх хэмжээний хүрээн төрийн албан хаагчдын эрх шигийг хамгаалах юм төлөө засгийн газар тагаан шигсэн одоо бас муудах захта муудаа сайн дах захта сайн даа зөвчлөлтүүд хуулиар хүлээсэн өөр үүргэн одоо мэдүүлгийн төлөө ингээд дуу хоолоохон гаргаад ингээд зарч асуудалд бол бол хуулийн хүрээ зарчмж одоо бас байс өрөө гаргаад бол ажиллаж ирсэн нэг үе би нэлээд санаа санадаг яг ийм одоо байс өрөн дээр ингээд ажиллаж ажиллах юм бол ер нь бас одоо боломжч бол би хамгийн гол нь тэр ажлыг хариуцж байгаа хүнээс одоо бас а их одоо альва асуудал бас хамаардаг гэдэг нь ертөө зориуд хэлэх юм. Тэгэхээр бас нэг асуудал хүнд мэр юу хэр төрийн албан хаагчдын одоо гаргасан алдаа хүн сурталаас болоод иргэд олон нийт хохирдог тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгэхээр энэ хохирсон тохиолдол тухайн албан хаагч удирдах халдмаг шалтан хариуцлага хүлээхгүйгээр төр өмнөөс нь одоо хохирлын нөхөн төлөөдөдөг энэ асуудал байгаа. Энийг одоо хуулиар зохицуулж байгаа болов уу? Та энэ дэр ямар бодолт байна? Юу их зэрэг энийг ялгасалах хэрэгтэй. Өргөлвөл тухайн төрийн албагчин үнэхээр өөрийнх нь буруугаас тэгтээ өлөмж гэмжээний хохирол учруу болох ис. Ийм одоо учруулсан бол тэд төрийн албагчд өөрт өөрт нь хариуцлага нь авдаг болох. Аа. Тэр юм одоо бас тогтсрын гишүүн хэллээ шүү дээ. Буруу шийдвэр гаргаснаасаа болоод одоо дахиад томилогдох та зэрэг 4000 4 тэрбум төгрөгийн төр төлж байгаа юм биш дээ. Энэ бол Тэгвэл албан тушаалны хариуцлага асуудал. Хэрвээ одоо буруу томилгоо хийсэн бол өөрөө төлөх юм бол тэргүүн чинь хамаагүй бас буруу томилгоо хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ механизмыг хөшөөргийг энэ хуйланд оруулж байгаа хэрэгтэй байна. За яг л тэгэхээр судлаач Уган Батар энэ асуудал дээр ямар бодолтой байна. Ялангуяа төр албан хаагчийн гаргасан алда захирлаас болж төр өмнөөс нь төлөх гэдэг энэ заалт ер нь одоо шаардлагатай байх юм. Тэгэхээр Асал нөгөө нэг бид нэр одоо Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа энэ хуулийнхаа асуудлыг л ярих болчиход байгаа юм. Сая Бакагон хэлж байгаа тэр төрийн нэрийн өмнөөс тухайн төрийн албан хаагчийн бусдад учруулсан тэр хохирлыг төр даана гэдэг энэ заалт бол одоохондоо хүчин төгөлдөр байх. Аа шинэ хуулийн төсөлтөөр бол энэ төрийн албан хаагчийн ялангуяа өдрөд халбан тушаалтны гаргасан шийдвэрийн улмаас иргэдэд өөрөлбөл иргэн гэдэг маань төрийн албан хаагчд хохирол учирсан байх юм бол буруута шийдвэрийг гаргасан тэр тухайн албан тушаалтан өөрөө хариуцахар болж байгаа. Бүр ерөнхий сайдад огцруул хүртэл одоо хариуцлага тооцох гэдэг энэ заалт энэ хуулийн шинжилсэн хариулт төлөөр явж байгаа. А гэхдээ хуульчд болоод эргэцүүчд судлаачд юу яриад байна вэ гэхээр бид энэ төрийн албаа сайжруулах юм тул 
Эн одоо салбарт гэдэг юм уу төрийн албанд ажиллаж байгаа олон мянган хүний эрх ашигыг нэг чиг гольдруулт оруулж улс төрөө самаарлгуугээр ажиллаад амьдраад явчих энэ болцоог нь бүрдүүлэхийн тулд л яваад байгаа бол хуйлаа бусад хуйлтайгаа нийцүүлсэн ямар ба нэгэн зөрчилгүй юм хууль гаргасаал гэж хүсээд байгаа байхгүй. А түүнээс биш огт болохгүй энийг гарах шаардлагагүй гэдэг зүйлийг бол ерөөсө яриа. За ойлоо. Тэгэхээр одоо үнэслэлгүй ажлаас хаалгдсан асуудал үүсдэг шүү дээ. Одоо тухайн нам гарахаар ч ирээд 10 20 мянган гар нь хаалдаг. А тэгэхээр нөгөө нэг гинт ажлаас хаалгдсны 6 сарын тэтгэмж гэж байсан нэг тана нам гарч ирээд 3 сар болгоо багсгацсан. За тэгсэн ч гэсэн л тодорхой хэмжээгээр 10 мянган хүний хохирол гээд бодох юм бол дор айж одоо усын төсөвт одоо баг ихнэй төргөний л одоо хохирол учрахад байгаа ийм байдал ажиглагддаг юм. Тэгэхээр энэ нөгөө бас л нэг төрд учирч байгаа хохирол биш үү? Тэгэхээр хоёр хохирлын тухай асуудал байна. Тийм байна. Нэг нь бол нөгөө төрийн албаа ч хууль бус халагдсан таа холбоотой хохирол. Тэг тэрийг бол одоо энэ хуйлаар шийдв гаргасан хариуцахаар болгоч байгаа юм. За хоёр дахь нь төрийн албаа одоо үнслэлгүй халсан бол өөр хариуцахаар. Аа хоёр дахь нь төрийн албаа ч тэн гаргасан шийдвэртэй холбоотой үүссэн хохирол байгаа юм. Энийг бол аа бас ялгаа тавч үзэх хэрэгтэй юм ба. Энийг цаашдаа хууль бид нэр нарийн ч тусах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. Шийдв бүрийг төр хариуцаж болох байна. Гэтэ шийдв бүрээс гарч байгаа хохирлын хувь хариуц бас албан тушаал тарьсанар бас хэцүү ямар шийдв үр дээр шийдв руу гаргасан тохиолдолд өөрөө хариуцах вэ ямар шийдв гаргасан тохиол төр хариуцах вэ гэдгийг цаашдаа наривчиж өгсөн тоо ийм асуудал байгаа маа энэ бол маргаантай ийм шийдв байгаа юм. Тэгэхээр цогоо дараас тодорхой хэсэг гэсэн одоо үнслэлгүй ажлаас хаалгдсан хүмүүс бол одоо шүүхэд гомдол гаргадаг ч гэсэн энэ асуудал дээрээс төрийн албаны зөвлөлт хандаж бас өргөдөл бичдэг байх тийм үү. Тэгэхээр ер нь тодорхой хэмжээгээр энэ хэмжээгээр бас төрөөс ер нь тэр гин талагдсны төлбөрийг ер нь төлөх шаардлага гардаг уу? Шаардлага гарна л та. Бид нар бол энэ төрийн албаг цөөл усаар ажлаа салгадсан гомдлыг бол төрийн албаны зөвлөлт хүлээж байгаа. Хариалын дагуу өөрийн хуулиар олгодсон эрхийн гүрэн шийдэх хэрэгтэй асуудлыг бол төрийн албаны зөвлөлт шийдээ явж байгаа. А захиргааны хэргийн шүүхдээ шийдэх хэрэгтэй асуудлыг бол захиргааны хэргийн шүүх рүү шийдвэлдэг. За шүүх ерөнхий юу шүүхийн ерөнхий зөвлөл хамгийн сүүлд гарууд өгсөн мэдээлэл дээр бол би энэ хоёр оны тоо хэлэгдэж байгаа чинь 2015 онд 280 орчим хүн шүүхтэр бол хууль усаар ажлаа салгадсан гэдэг шүүхийн шийдвэр гарсан. За энэ үнд 850 сая төгрөг бол төл төлхөр болсон байна. 2016 онд бас нэг тийм хэмжээний 300 орчим хүний нэг хууль усаар ажлаа салсан гэдэг ийм шийдвэр үү шүүхтэр гарсан. За энэ үнд 1.5 орчим тэр үнд өргөний ийм хохирол өччихэд байгаа юм. За энэний бол бол нэг 60 орчим хувийн баг дуучаад 40 орчим хувийн минутын мэдлэлээр баг дуулаг өгсөн ийм тоо хууль хэнэлтийн байгууллагаас бол гаргаж байгаа. За төрийн албаны зөвлөл бол яг бүрийн эхнийхэн хөрөнд зөвхөн төрийн албан хаагч болон төрийн зөвхөнөөр байгууллага хоёрын хооронд үүссэн маргааны хянан шийдвэрлэл нэгс ихсэн зөвсөлт. Энэ бол төрийн үйлчлэгээний албан хаагч бол хамаардгүй. Тийм учраас төрийн үйлчлэгээний албан гэдэг бол манай төрийн албанд ажиллаж байгаа уусуудын баг дал орчим хүн. Тэгээд тэр уусууд бол дандаа захиргааны хэргийн шүүхэд явдаг. Тий, тийм учраас ийм одоо зөвсөлттэй учраас ялгаатай ингэж ойлгох шаардлагатай гэдэг юм чинь. За ялаа. Тэгэхээр манай хилцүүдний хугацаанд дуусч байгаа тэгэхээр сүүлийн ганц асуудлыг чинь зэрэг гүшүүнээс тодорхой хэсэг гээд дуусах гэж бодчих. Тэгэхээр одоо та бол ажлын хэсгийн гүшүүн гэж ойлгож байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгчийн хууль одоо 12 гүшүүний хуулийг нэгтгээд одоо нэг хууль болгоход хэр зэрэг одоогийн байгаа эрхсэн орчноос сайжруулж чадах бол Тэг гүшүүд өргөн барьсан хууль бол шинчсэн аргалах. А ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хууль бол төрийн албаны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль хууль хуулийн төсөл. Энэ хоёр хуулийн нэгтгээд одоо нэг одоо ажлын хэсэг дээр бид нар аваа нэгтгээд нэг одоо хууль болгоод аваа явсан бодолд ажиллаж байгаа. Их хурлаас юм чиг өргсөн. За ялангуяа төрийн ерөнхийлөгч өргөн барьсан хууль гүшүүд өргөн барьсан хууль бол нэг хууль болоод бод яг бүр боломжтой. Ялангуяа тэр ус төрийн албыг одоо ус төр ус одоо ангид байх төрийн албан хаагчдыг шат ахуулан дэвч томилдог одоо байх а төрийн албаны чиг үүргийг одоо бас өргөдөж өгөх ялангуяа хяналтын одоо функцийг нэмэгдүүлж өгөх гэдэг л ийм асуудлууд нүндсэн ч арчмын зөрүүт асуудал бол их одоо баг байгаа гэж бол бид үзэж байгаа. Тэгм учраас бас бүрэн одоо боломжтой. А гүшүүдийн өргөн барьсан хууль нэг одоо давуу тал нь бол шинчилсэн найруулгын тухай шинчилсэн найруулгаар хуулийг өөрчлөж оруулж байгаа учраас төрийн албан хаагчдтай холбоотой асуудлыг 
нэг ялангуяа цалин хөдөлсөтэй холбоотой хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудалд нь бас илүү одоо бас ач холбоот нөгшөд та бас анхаарч анхаарч байгаа өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгаа ийм даваа талтай ийм даваа талтай тэгэд одоо ажлын хэсэг төр нэгтгэхэд нэг одоо хууль одоо болгоод аваа явах юм одоо бүрэн болох гэж тавьж байна. Ингээд хаврын чуулганаар ер нь бол батагчих боломжтой гэж бол яг хөө бидний хооронд судлаачтай хооронд а төрийн албаны зөвлийн хооронд өмнө нь дэхурлын гүшөө төрийн байгуулалт мэн хооронд аргаад ажиллаж байгаа сүний хурд суулга сайн санал солилцлоо яг хөө бидний хооронд бол бас ойлгоцны асуудал бол байгаа гэхдээ энэ бол нэг тийм одоо зарчмын ерөөсөн одоо ойлгоцч болохгүй гэсэн тийм асуудал бол байхгүй хамгийн гол нь тэр хэрэглэх газар дээр төрийн албан хаагчдын сонгон шалгалт шалгалтыг одоо явуулт гээгэл жоохон одоо судлаачдын зүгээс бол бас жоохон шүүмжлэлтэй хандаж байгаа юм тэрийг бол бид хилцүүлэг явцад аваад одоо үзэх юм боломжтой гэж үл үзэж байгаа. Нэг л одоо асуудал байгаа гэж тэр үлсэн. Сонгол шалгалтын холбоотой маргаан гарвал хин одоо шийдэхгүй гэдэг асуудал байна. Шийдлийг л одоо бид нар хамтарч хамтарч ярьж байгаа. Олчих юм бол өөр одоо тийм маргаантай асуудал байхгүй. Багваа гэж үл ойлгох. Ингээд бол хаврын чуулганаар нэгтгэхэд нэг хөл болгоод баталгаач хөрөнгө одоо боломжлол байх. За ярилаа ингээд бидний хилцүүлгийн хугацаа үүгээр өндөрлөж байна. Тэгэхээр төрийн албыг улс төрөөс хараа тус байлгах хуулийн зохицуулалт байгаа ч гэсэн энэ хуулийг яаж хэрэгжүүлэхгүй гэдэг нь тодорхойгүй байсан учраас энэ хуулийнд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарсан юм байна. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлтийг улс төрөөс хараа тус бидасан байлгах асуудал дээр ялангуяа засгийн газрын оролцоог аль болох багасгах нөгөө талаар одоо ялсан намын үзэмжээр төрийн албыг бужигнуулж халаас илгээ хийдэг байдлыг зохицуулах төрийн албанд бас шат ахуулын дэвших энэ зарчмыг одоо илүү тодорхой болох энэ асуудлуудыг та бүхэн бас энэ хуулийн өөрчлөлт төр сайн тусгаж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Ингээд бид та бүхний ажил дамжилт хүсье. За. За манай энэ удаагийн нэмэх хас хэлцүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Анхаарлаа дуусна өсгөж тахинд байлаа.